À 27 ans, Hermann Van Breda, diplômé de philosophie, a un rêve. Consulter les manuscrits inédits de son idole, le philosophe allemand Edmund Husserl. Gérard Berebi, éditeur. Et il décide de se rendre en Allemagne, quelque temps après la mort du philosophe. Mais les précieuses archives sont encore chez lui. Sa veuve veille, mais elle est menacée par les nazis. Nous sommes en 1938. Le 29 août, il découvre une bibliothèque et 40 000 feuillets. Et il se met en tête de sauver ses archives. Une mine inestimable, 100 kilos de papier qui concentre toute la pensée du philosophe. Hermann Van Breda organise la fuite de la veuve des deux assistants et des précieux documents. On a réussi à les faire passer à Louvain, mais la Belgique a été envahie par les nazis et c'était la guerre. Et Van Breda les a transportés de ferme en ferme pour les cacher. Louvain devient ainsi un lieu incontournable pour tous les grands philosophes. Et il a réussi une chose absolument incroyable, au mépris de tout danger. Hermann, ce héros inattendu, sauveur de trésors manuscrits, raconte son périple en 1953. Cet ouvrage se lit comme un roman d'aventure.